水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边死与喜如愁，朝来寒雨几回眸。传朕旨意，三日后，李未央以谋杀安乐公主之罪斩首。殿下，殿下，把门打开。是是。都下去吧。是是。牵扯上关系，我跟你说过多少次，让你事事小心。为何又会惹上安乐公主？我的事跟殿下有关系吗？悠然使臣借此事大做文章，不断逼迫黄爷爷。黄爷爷十分震怒，而这股气最后都会发泄在你身上。那又怎么样？不过是一条命而已。何况死了，岂不是更合你的心意？你不用再看着我碍眼。你可以和李长乐过着幸福美满的日子。我要你在胡说什么？我说错了什么吗？在你心中，我就是杀害你母妃的凶手。我大奸大恶，面目可憎。李长乐倾国倾城，温柔贤惠，你不陪在他身边，你到我这来干什么？是过来送行的吗？我要你听我说。说我不想听。维扬，难道你现在就那么的不相信我？在你的眼里，我就那么的不堪吗？那你相信我了吗？我无数次的告诉我自己，你情有可原，怨不得你，恨不得你。可是我心里多么希望你可以相信我，相信我这个人。不需要任何证据，不需要任何证人，就相信我，只是相信我这个人，相信我所说出的每一句话。可是你没有相信，你根本就没有相信
，你还是娶了李长乐。未央，对不起，我是真的没有想过要伤害你，请你相信我，我是真的要帮你。你根本就不相信我，你想怎么帮我？我根本就不想把希望寄托在一个根本不相信我的人身上。殿下，你可以走了，我永远都不想再见到你，就当我们之间的一切。从没发生过。你想跟我永不相见吗？你干什么？你放开我！不管你说什么，我都不会走。你放开我！我已经放开过你一次了，这种痛苦我不想再尝试。林未央，我告诉你，我永远都不会再把你放开。你知不知道你在说什么？李文，你听我说，你误会我了。你是我心里最珍惜的人，我怎么可能会不相信你？我知道你是无辜的，我一直都知道，我从来都没有放弃过要爱你。我知道，我母妃不是你杀的，而我，也是被逼娶的李长乐。真的，我通过李长乐试探出了拓跋玉，他们才是杀害我母妃的真凶。你为什么不早一点告诉我？拓跋玉城府深沉，实力雄厚，一旦他有所察觉，为了那个皇位。很有可能会孤注一掷来对付我。到那个时候，我太子府数百口人如临深渊，而你也有可能会再入险境。所以我不如佯装失弱，积聚实力，暂避锋芒，以待时机。可是现在我不能不说了，因为只有你相信我，我才能救你。原来你一直都相信我。可是最初，母妃的死对我打击很大。可是后来我仔细想想，这件事情有很多疑点。黄爷爷无论如何都要杀你，我实在没办法，跟拓跋玉做了交易，娶了李长乐。可是未央，你知道吗？在婚宴上的时候，当我看到你，我心里有多难过。当我要取得李长乐的信任。不得不去伤害你的时候，我心里有多痛。可是最让我心痛的是，我什么都做不了，我只能眼睁睁的看着你受苦。因为在我没有能力保护你之前，远离你，才是对你最大的保护。原来一直在暗中保护我的人，真的就是你。那次有人诬陷我毒害皇后，我还一直奇怪。九公主怎么可能这么容易就找到林良史害我的证据？还有那次在井边，我差点被人给害死，你也不是刚好路过，而是特地过来救我的。我料到东平王会对你下手，可是白芷的事，我还是来晚了一步。白芷死后，我听见有人整夜在为我抚琴。原来真的也是你。你伤心难过的时候，其实我应该陪在你身边，去安慰你。可是我只能做这些。对不起，未央，我让你受了那么多的苦，你能原谅我吗？是你一直在为我费尽心思，我怎么会怪你呢？倒是我，一直在怨你，恨你。还对你说出这么多伤你心的话，你会怪我吗？什么怪？有爱才有怨吗？这么说，其实你还是爱我的，对不对？这辈子，除了你。
，我还能爱谁？那李长乐怎么办？不管怎样，他已经是你的妻子了。我从来都没有爱过李长乐，我跟他之间什么事儿都没有发生。自从知道母妃的死跟他有关之后，杀母之仇不共戴天。我怎么可能会把他当成我的妻子呢？只要我找到证据，我就会禀告黄爷爷，让他受到应有的惩罚。现在最重要的是要证明你的清白。我相信你不可能会杀安乐公主，未央。我们经历了那么多的风雨，我相信这一次，我们一样可以平安的度过。你好好的回忆一下，你跟李长柔见面时候的细节，或许能找到什么证据也不一定呢。姐，怎么了？没事儿，就是扎破了点皮。小姐，李未央死后，南安王不会真的让你陪葬吧？南安王是做大事的人，之前只不过是被李未央迷惑。只要李未央一死，他就会清醒过来，他就会知道。到底谁才应该是他最在意的人？恕奴婢斗胆说一句，南安王冷血无情，绝非良配。小姐是不是应该给自己留条退路？一旦做出选择，哪儿还有退路？我最好的年华，全部的情感，所有的心思，都用在这个男人身上。我哪还有退路？这次我倒要看看，李未央还有什么本事逃脱。这次如果没有姐姐为我作证，事情也不会进展的如此顺利。你说的对，李未央是我们共同的敌人。看到敌人落败，我心中不知道有多爽快。怎么？看妹妹脸色不太好啊，李未央要被处斩了，你不开心吗？已知结局，自然没有意外之喜。妹妹的手段一次比一次高明，只是我有一个疑问：你是怎样将安乐公主杀死的？安乐公主可不是我杀的，<笑>妹妹何必骗我呢？如果不是你的安排。这时间上一环扣一环，恰巧你又成了他的时间证人。只要结果让姐姐满意，至于过程，姐姐又何必关心呢殿下，殿下，未央，你不用担心，你听我说，再过两天你就要醒醒了，我实在想不出别的办法来救你。你要救我？我当然要救你了。你若死了我，我以后娶谁啊？我都已经这样了，没有时间听你开玩笑。好了，我长话短说，现在唯一能救你的方法，就是找人替换你行刑。你要换囚？这可不是一件小事。与你的生命比起来，什么都是小事。人选已经安排好了，明天就会送进来。到时候自然会有人安排
，你不要声张，听话就好。殿下不用操心，我不会有事的。你都已经在天牢里了，还这么自信？是，因为未央还有很多事情没做。有意思。收拾了李未央，接下来就该对付李长如了。只可惜这个女人狡诈如虎，不肯说出谋害安乐公主的真相，否则也算是有个把柄落在我的手上。长如小姐，不是和娘娘一伙的吗？哼，她以后可是要嫁给南安王的人，我跟她一伙。难道要帮着他对付自己的夫君，扶南安王上位不成？那不行啊！如今殿下最受圣上器重了，这大位将来定然非殿下莫属。娘娘，那您就是母仪天下的皇后了。当初夫人为娘娘批的凤凰命格就要实现了。只是李长如这个女人不简单，要想对付南安王。就要先将他除掉。李未央，皇上要见你。奴婢参见陛下。此女明日就要行刑，今日召她入宫，是何目的？你先别急，很快朕就帮你示意。李长如，你还是坚持之前的说辞，在事发当天的午时，你是没有见过李未央的。是的，陛下。而当时，你是跟高阳王妃在一起。是。陛下，究竟想说什么？没什么，朕只是找到了证人，证明李未央不是凶手。证人，在哪里？传证人。拜见陛下，公主，你你没死啊？元烈王子，你告诉他吧，到底是怎么回事？是这样的，陛下，此事说来惭愧，臣妹想偷偷出宫，结果被我的侍卫给发现了，就被带过来见臣了。公主，到底发生了什么事？是不是有人要害你？安乐公主，你再不说实话的话。朕立刻发一封文书给你傅寒，看你傅寒怎么责罚你。不要，陛下，我说实话就好了。其实我根本就不想联姻，我来大魏之前就已经有心上之人，我们约好，等我逃出宫去就一起远走高飞。我三番四次生事，也只是想破坏联姻而已。公主，你你怎么能这么做？至于那具尸体，又是怎么回事？那是我找来一具刚刚去世的宫女的尸体，换上我的衣服，把她丢到井里，然后让我的侍女告诉大家我失踪了。我就趁机穿上早上准备好的宫女的衣服，逃到冷宫，装作生病的宫女，躲过了搜查。本来听说今天有一批宫女会放出宫去的，我是想趁乱逃出去，可没想到还是被抓了。皇宫守卫森严，岂是能让你随便进出的地方？求陛下开恩，放我出宫。我根本不想嫁到这里来，我想你们的公主也一定不想嫁到柔然去。两帮交好的方式有很多种，为什么一定要牺牲我们女儿家的终身幸福呢？求陛下开恩！公主，你怎么能说出这番话来？时辰，你现在应该很清楚了吧
，不是我们魏人谋害你们公主，是你们公主因为私逃，弄得我们鸡飞狗跳，还差点害死一条无辜的生命。可是种种证据表明，是李未央谋害的公主啊！李未央谋害我，当然不是啦。那个时候，我看见李未央，啊，跟他正在东廊说话。是我路过东廊的时候看见的，陛下，我，使臣，以免安乐公主再次私逃，公主暂且由我们来看管。至于这件事情该如何处理，我们容后再议吧。是，陛下，这件事情终究是我们理亏，元烈代表柔然向陛下致歉，恳请陛下大人有大量，不要跟安乐计较。来人呢，把安乐公主带下去，好好的服侍。是，陛下。元烈告退。使臣告退。再见，陛下。高阳王妃，朕来问你：安乐公主失踪的当天，你是在什么时候跟李长如在一起的？陛下恕罪，长乐那天虽然与三妹确实在御花园聊天，但是不能确定是否是午时。可是你当时是言之凿凿，咬定是在午时跟李长如在一起的。因为当时长乐曾经询问过三妹时辰。他身边的丫鬟误导长乐，说是午时。现在想起来，三妹一直就存着利用长乐的心思。陛下恕罪，长乐轻信于人，差点害了未央，还请陛下责罚。好，你先退下吧。李长茹，我们好歹姐妹一场，你为什么一定要这么害我？陛下，这是误会。陛下，长茹不敢欺君呢。误会？你都真是傻子！任由你玩弄在股掌之中吗？来人呐，把他拉出去！把他拉出去！我查如，陛下，陛下，走，陛下饶命！陛下，你不能杀我，因为我已经还了那阿旺的骨肉陛下，李姑娘确实是喜脉。退下。是。南王，李长如说的可是真的？他怀的，真的是你的骨肉？父皇，李长如怀的，的确是儿臣的骨。儿臣一时糊涂，望父皇恕罪。李长如，念你怀有皇室的血脉，朕暂且饶你一命。可是朕绝不会接受你这种言行失德的儿媳。待你把孩子生出来之后，朕再决定怎么样处置你。谢陛下不杀之恩。来人呐
，把他带下去，安置在宫内，小心伺候。谢陛下。李未央，这次让你受委屈了，可是你放心，朕会好好的帮你出这口气。这次柔然有这么大的把柄落在朕的手上，朕要掌握机会，好好的打一打他们的脸，不然的话，怎么能对得起大魏的列祖列宗？万万不可呀，陛下！为何？这件事情要是让人们知道了，必然会嘲笑柔然，嘲笑安乐公主。可是，当他们嘲笑完之后，人们就会想：威震天下的陛下您，竟然被柔然的一个小小公主耍得团团转。皇爷，可不能让我们大魏成为天下人的笑柄。那当然。要不，就当什么事都没有发生过，还是该嫁的嫁，该娶的娶。不行，父皇，儿臣已经知道安乐公主有心上人。为此不惜装死私奔，儿臣怎么能娶这样的人为妻？难道我们大魏的脸都不要了吗？不错，我们不可以被他们这样羞辱的。父皇，父皇，父皇，父皇真的舍得将女儿嫁到那边去受苦吗？安乐公主有句话说得很对：双方能和平，为何一定要牺牲我们女儿家的终身幸福来实现呢？父皇。求求你，不要把我嫁到那边去，父皇。皇爷，请三思。如此联姻没有任何意义。柔然如今无力难犯，可是万一将来兵强马壮之时呢？他们还会顾及这份姻亲吗？所以，请皇爷不要将小姑姑的终身幸福牺牲的毫无意义。我不要嫁过去，父皇。陛下，既然双方公主都不愿意和亲。陛下何不就把九公主留在身边，以享天伦？父皇，不要嫁！父皇，父皇，谢父皇。嗯，行了行了，别哭了，皇上都看不见了。人家是真的很伤心嘛，好志，你刚才说的那番话太好了，我总算是没有白疼你啊！我参与到你们这么冒险的计划中，没被吓死已经算命大了。哼。安乐，谢谢姐姐的救命之恩。这次如果不是姐姐的话，安乐肯定要着了那个李长如的道。别以为我不知道你故意行事张扬到底是想干什么。总之，你要再敢伤害未央，休怪我不够兄妹之情。我只是想跟我心爱的人在一起，我有什么错？敏德。未央，未央，来，慢点，来，先坐下，来，慢点，慢点，你怎么来了？我这次过来是想要告诉你们，我怀疑李长如会对安乐公主不利。你胡说什么？安乐，闭嘴，先听未央说。二弟，之前我拜托你的事情，现在怎么样了？我照你的要求，调查了白芷死那天出入宫的记录，李长如确实进过宫。按照他出入宫的时辰来看，他的确有谋害白芷的可能。那个娇娇怯怯、温温柔柔的李长如，他怎么可能是杀害白芷的凶手呢？我又何尝愿意相信呢？我一直把她当做妹妹来看待，可是这段时间，诸多事实都摆在面前，让我不得不相信。不仅如此
我还发现，有内侍一直在鬼鬼祟祟的监视着安乐公主，所以我担心李长如下一个目标将会是你。可是，可是我跟他无冤无仇，也不是无冤无仇啊。我听说，如果不是联姻这件事，李长如也是南安王妃的人选之一呢。所以我怀疑，是李长如故意安排，让公主来误会我。你的意思是？他想借我的手除掉你。之前安乐公主与我争执的事情早已经不是秘密。如果现在你忽然又出现了意外，那势必我就会有最大的嫌疑。到那时，安乐公主死了，你也因此而丧命，一箭双雕。凭他的手段，要想再当上南安王妃，简直是轻而易举。这个人的心思，未免也太可怕了。现在记忆有所察觉，我们大家就小心应对。只是，常如曾是我在李府最亲的妹妹，真希望这一切只是我的胡思乱想。嗯，依照李常如的性格，她一定还会有下一步的动作，所以还要麻烦二弟，这段时间一定要暗中保护好安乐公主。以防他遭遇不测。走，快这次啊，总算是有惊无险。我说你们胆子也太大了，要是稍有差错，恐怕安乐公主就没命了。只要能缓解和亲危机，安乐愿意冒险。维扬，以后千万不要再跟着他们做这种冒险的事儿了。我还有些事情要处理，这几天你也累了，回去好好休息吧。嗯。小姑姑。嗯。安乐公主。我先走一步了。嗯。王秀，我可以到处转转吗？去吧。那我先走了。小心点啊。嗯。刚才我就一直想问了，怎么，你们和好了吗？哎，你不怪他了。一直都是我在误会他，其实他一直都在暗中保护我，他也有他自己的苦衷。我就说嘛。他不可能对你这么无情无义，原来真的是误会。总之，看到你们俩和好，我也就开心了。如今很多事情都已经不一样了，我们还有很长的路要走。未央，这次真的谢谢你了。我们都是一家人，那么客气干什么？如果真的要说感谢的话，我还得感谢你们呢。若不是你们一直在帮我，我都没有办法证实李长如的真面目。本以为。这次能让李长如自食其果，没想到他竟然跟皇兄有，这样都能让他捡回一条命，真是不甘心。一直以来我都对他那么信任，可是没有想到对他的信任，竟然害死了白芷，还害死了这么多无辜的生命。未央，你也别太难过了。还有，我觉得他这次不会善罢甘休的。皇上虽然说这次处置了他，但是以后的事情谁也说不准。再加上，这个女人，诡计多端。未央，你以后得小心啊！我已经认清了她的真面目，所以不会再给她机会去伤害任何人了。未央，你没事吧？我没事，好像被什么东西蛰了一下。站住！你刚才对未央做了什么？王子似乎。已经忘了和可汗的约定，若王子拿不回魏人的六阵兵备防守图，就保不住李未央的性命。那刚才，王子放心，这次李未央只是略伤皮肉。若王子再故意拖延，那么下次，属下只能遵照可汗的指示，用上见血封喉的暗器了。你不要轻举妄动。六阵兵备图，本就是大卫的军事机密。
，我怎么可能轻易拿到？我需要时间。王子不是没有时间，王子的时间都用在了那个李未央的身上。属下若不是顾全王子的心意，又怎会在魏帝面前配合你们演戏？在属下看来。王子根本没打算为我们柔然偷取六镇兵备防守图。不错，我不想。六镇本就是大魏防范柔然的军事重镇，一旦被破，柔然就会挥军直下。到那个时候，对大魏百姓来说，就是一场浩劫。王子是柔然人，不是魏人，是你们把我扔在这儿的，是你们让魏人把我养大。到现在，你又对我说我不是魏人。为什么要回来找我？为什么要逼我伤害养育我的人？可汗是有打算的，可汗一直想让王子登上王位，只要王子能够拿回六镇兵备图，就能立下大功，得到大臣们的支持。王子，可汗的一番苦心，你怎么就不能明白呢？我从来就没有想过。柔然对于我来说，是一个陌生的地方。那些处处防范我的兄弟，更没有把我当做亲人。如果可以，我宁愿永远留在大卫，留在关心我的人身边。说来说去，王子还是为了那个李未央。若是王子真心为李未央好，那就听从可汗的命令，拿回六镇兵备图。否则，等待王子的只会是李未央的尸体。你想造反吗？属下愿为王子献出生命，但可汗的严命，属下也会绝无条件的必须服从。王子可以让李未央防备我们，但是你们防得了一时，又防得了一世吗？王子也可以将这件事情告诉给魏帝，给魏帝以借口，让魏人的铁骑践踏我柔然的草原。杀我柔然的百姓，王子。啊大人，房间已经准备好了。圣上口谕，姑娘生产之前就暂住此处，一切随姑娘喜好，可自由出入，但不能出宫门。姑娘若再生是非，圣上得知定不轻饶。一切还望姑娘好自为之。谢圣上留意。那咱家就先不打扰姑娘休息了。小姐，现在该怎么办？看皇上的意思，好像是不打算给小姐名分了。那小姐这么多年的努力，岂不是白费了？啊！事在人为，如今我有孕在身，将来的事，尚可徐徐图之。小姐，这么晚了，怎么还不睡啊？小姐，现在就开始做小孩子的衣服啦。我虽然怀着孩子，可是，在旁人看来，那不过是腹中多了几两肉而已。我要让他们，尤其是南安王，看到这些实实在在的衣物，感受到这个孩子的存在。小姐，他到现在都没有来看过我。照这样下去。
，他会把我忘了，把这个孩子也忘了。小姐，您别胡思乱想了，南安王也许只是公务繁忙，忙到连封信，连句话都没有吗？蓉儿，我要你去办件事，把这些衣物交给南安王，他看到了，自然会明白我的意思。没见到吗？见到了。他说什么了？他什么也没说。什么也没说。那他有什么反应？是喜还是怒？都没有。他只是看了一眼就走了。看来他真的把我给忘了。殿下呢？他没来吗？殿下不会来的。殿下让我转告李小姐，安心养胎，生下腹中婴儿，则可相安无事。如若再生时，休怪殿下不念旧情。他可以不念旧情，难道连骨肉亲情也不念了吗？李小姐好自为之。等等，请转告南安王，常如腹中胎儿，是他的亲生骨肉。如果他连自己的孩子都可以不要，常如何服中胎啊？绝不苟活。这里做什么？你想怎么样？